smoking causes cancer dhumpan karpot roger karon ছোটবেলা থেকে আর্টিস্ট হয়ে ওঠা সে একটা দীর্ঘ ইতিহাসের কথা বলতে হয় তাহলে কারণ আমার জন্ম হয়েছিল কিন্তু সুন্দরবনে দুর্গা গোবিন্দপুরে সেই দুর্গা গোবিন্দপুর থেকে আমি আবার কালিন্দিতে যাই মেদিনীপুরে কালিন্দি বলে একটা গ্রাম আছে সেখানে স্কুলে পড়াশুনো করার জন্য সেখান থেকে মোটামুটি জার্নিটা শুরু বড়রা ঘুমলেই আমরা দুপুরে আমার ছোট ভাই আর আমি দুজনেই বেরিয়ে পড়তাম নৌকো নিয়ে এই ম্যানগ্রোভের উপর দিয়ে নৌকো চালাতাম নৌকো তলায় একটা বেশ খস খস শব্দ হতো পাতা লেগে লেগে আর তার উপরে জড়িয়ে থাকা সাপের গুলো উপর দিয়ে ঢাকা খেয়ে তারা কিন্তু জলের উপরে সাঁতার কাটতে কাটতে আসে এটাই হচ্ছে আমাদের মজার খেলা যখন আমার বয়স প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর বয়স একটা বন্যা হয়েছিল আর কি যে বন্যাতে মহামারী শুরু হয়েছিল সুন্দরবনের যে ছোপ ম্যানগ্রোভগুলো আছে ম্যানগ্রোভের তলায় যখন জোয়ার আসতো সব কাঁকড়াগুলো এসে এখানে সব আশ্রয় নিত সেই কাঁকড়াগুলোকে কোনো রকম আগুনে ঝলসে নিয়ে খেত খাওয়ার পরে কি হলো কলের আসুন ছোট বয়সের এই ঘটনাটা কিন্তু খুব মানে ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রকৃতি মানুষকে যেমন বাঁচিয়ে রাখে তেমনি প্রকৃতি মানুষের কি করে দিতে পারে প্রকৃতির উপরে মানুষের কোনো হাত নাই মানুষ যতই শ্রেষ্ঠ জীব হোক না কেন প্রকৃতির কাছে কিন্তু মানুষের কিছু হাত নেই সমস্ত ছোটবেলার কাহিনীগুলো কিন্তু বা যে সব জিনিসগুলো দেখেছি সেইগুলোই কিন্তু শিল্পে প্রতিফলিত হয় যত বয়স বাড়ে তত যেন মনে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে কতটা খেলা যায় কিভাবে খেলা করা যায় একটার পর একটা সেই ঘূর্ণিঝড় থেকে আরম্ভ করে বন্যা চেঁচামেচি থেকে আরম্ভ করে সব জিনিসই মনে হচ্ছে হাহাকার সব জায়গায় পড়ে আছে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কি কিন্তু ফিরে পাওয়া নতুন করে ফিরে পাওয়া শিল্পচর্চার মধ্যে এই ফিরে পাওয়াটাই হচ্ছে একটা নিজের আত্ম উপলব্ধির একটা জায়গা যে জায়গাটা আমাকে সব সময় যেন অনুপ্রাণিত করেছে সেই পুরনো স্মৃতি নিয়ে পুরনো দিনের কথা বলতে চাই নতুন করে নতুন প্রজন্মের কাছে The journey of Niranjan Pradhan is an incredible tale of how a little boy sailing through the mangroves of Sundarbans would draw inspiration from every experience of his life and grow up to be one of the most prolific formalist sculptors of our time, celebrated worldwide for his realistic portrait sculptures and larger-than-life-size statues. The synthesis of realism and abstraction forms the basis of his creation. Niranjan Pradhan began his journey in the professional art world in the 1960s, but came to limelight during the decade of the 1980s. His works are deeply attached to the reality of flowing life and the socio-temporal world around him. An undying zeal of life kept Niranjan Pradhan moving ahead in his artistic journey. The foundation of the man and the artist he became was laid, however, in his growing years in the tiny village of Kalindi in Medhipur district of West Bengal, situated in the lap of the Bay of Bengal. আমাদের সুন্দরবনে তেমন কোনো স্কুল ছিল না যেখানে পড়াশুনো হতে হতো আর কি তখন আমার ঠাকমা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতি বলতে হবে আর কি তিনি সবসময় চাইতেন যে ছেলেরা লেখাপড়া করুক এবং বড় হোক তখন ওই ঠাকমার হাত ধরে সুন্দরবন থেকে মেদিনীপুর চলে গেল ঠাকমা ছিলেন সত্যিকারে করিতকর্মা ভদ্র মহিলা যাকে বলে আর কি মানে সংসারের কাজ থেকে আরম্ভ করে রোপণের কাজ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু তিনি কিন্তু করতে পারতেন ঠাকমাই হচ্ছে আদর্শ আমাদের কাছে যেমন ছেলে মেয়েদের ভালোবাসতেন তেমনি কিন্তু ডিসিশানটা কিন্তু খুব স্ট্রং দিতেন তিনি কিন্তু কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়তেন কিন্তু রোপণ কাজে এবং ঠাকমাকে নিয়ে আমিও রোপণ কাজে নাতাম খেলার ছলে যে ঠাকমাকে ঘিরে ফেলতে হবে এই হচ্ছিল আমার খেলাটা হচ্ছে ঠাকমাকে ঘিরে ফেলতে হবে 
কি দিয়ে ঘিরব না চারা গাছ পুতে সত্যিকারের এরকম পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কিন্তু খুব কম লোকের আছে আমি যে সময় বলছি সেটা চারের দশক ব্রিটিশ পিরিয়ডের কথা ব্রিটিশ পিরিয়ড তবে শেষ হলো সবে সেই সময় আমার সুন্দরবন থেকে আমরা কিন্তু মেদিনীপুরে গেলাম The Kalindi Union High School played a very important role in the growing up of Niranjan Pradhan. The esteemed teachers of this school, especially the principal, Ganuda Kanto Mishro, imparted valuable lessons of life to young Niranjan that would pave the path for his future. Not only his academic life, but also his artistic journey initiated here. আমি ছোটবেলায় খুব তোতলা ছিলাম আর কি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যখন ঝগড়া হতো তখন তুমি এই ত ত উর্জ যেগুলো আছে আর কি সেগুলো কিন্তু একবার যদি আটকে যায় আর সেটা সরে না সে ওর উপর দিয়েই সব চলে যায় আর বন্ধু বান্ধবরা এমনিতেই গালাগাল দিয়ে যে আজ আর করা চাটি টাটি মেরে সব চলে যেত আর কি আরও ক্ষোভ হতো তখন আমি করতে গিয়ে নিজের তোতলামোটা কী করে সারাবো স্কাই ফাইভে তখন অনেক অনেক জিওগ্রাফি থেকে আরম্ভ করে সব সবাই জানে সেগুলো ছিল আর একটা আমাদের চিত্রাঙ্কন বলেছিল ছবি অর্থাৎ ছবি দেখে চিত্রাঙ্কন বই একটা ছিল সে বই থেকে ছবি দেখে দেখে ড্রয়িং করা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীদের ড্রয়িংগুলো কিন্তু আমি করে দিতাম কি না একটা সুপুরি তাদের কাছ থেকে পাবো কারণ সুপুরিটা মুখে রাখলে হয় কি তো তোলামিটা একটা কম হয় তা একদিন জিওগ্রাফি যে ভূগোলের যে স্যার ছিলেন সে আমাকে ধরেছেন তোমার কাজ কোথায় সবার কাজ দেখছি তোমার কাজ কোথায় আমি ভাবা চা খেয়ে গেছি যা হয় আর কি আমার তো করিনি ওদের কাজ করতেই তো আমার সময় চলে গেছে স্যার খুব বকাবকি করলেন তখন আমি একটা রাত্রি জেগে পরের দিন রাত্রি জেগে এনে পুরো খাতাটি যা ছিল সবটাই ওনাকে দিয়ে দিয়েছি যে এই হচ্ছে আমার ড্রয়িং খাত তখন দেখতে দেখতে একটা জায়গায় তিনি কাকাতুয়া দেখতে পেলেন যে কাকাতুয়াটা তোমার আঁকা বলে হ্যাঁ চলে এসো ব্ল্যাক ব্ল্যাক বোর্ডে এঁকে দেখাও তো ব্ল্যাক বোর্ডে ওটা বইটাকে নিয়ে আমি ব্ল্যাক বোর্ডে দাঁড় করিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডে ওটাকে আঁকলাম মাসে খুব খুশি হলেন এবং অন্যান্য টিচারদের তিনি ডেকে নিয়ে এলেন ক্লাসের অন্যান্য ক্লাসের ছেলেদের ডেকে নিয়ে এলাম দেখো একটা ছেলে কত সহজে একটা এরকম কাকাতুয়া পাখি এঁকে দিতে পারে বোক ব্ল্যাক বোর্ডে এ মানে এরকম দেখিনি আর কি মাস্টারমশাইরা খুব আদর যত্ন করে টোরে নিয়ে গেলেন এবং আমার উপরে ভার পড়লো যে যে ওয়াল ম্যাগাজিন হয় ওয়াল ম্যাগাজিনের অলঙ্করণ করান এবং একটা করে ছবি এঁকে ওখানে দেওয়া তখন সবার মুখে মুখে আমি মানে হিরো হওয়া যাকে বলে না যে হিরো হয়ে গেছি একবারে হেডমাস্টারমশাইয়ের মাথা মাথা একটা বুদ্ধি এলো তিনি বললেন যে আমরা একটা কম্পিটিশান তৈরি করব যেমন অ্যানুয়ালের স্পোর্টস থাকে অঙ্কনও একটা থাকবে আমাদের স্কুল বিল্ডিংয়ের চারপাশে যে চৌহিদের যে আমার যে জায়গা সেই জায়গাটার একটা নকশা আঁকতে হবে আর একটা কবিতার লাইন তুলে দেব সেই কবিতার লাইন থেকে তোমরা ছবি আঁকবে এই দিয়ে কিন্তু সূত্রপাত অল দো দ্য প্রগ্রেসিভ টিচার্স অফ কালিন্দি ইউনিয়ন হাই স্কুল ডিসকাভার্ড অ্যান্ড নার্চার্ড দ্য বাডিং আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট অফ নিরঞ্জন প্রধান বাট ওয়েন ইউ ওয়ান্টেড টু টেক আপ আর্ট as his sole choice of career he found no support his family was dead against it but his dreams could not be suppressed art college er sapno dekha ta kintu amar school thekei shuru hoychilo kintu barit theke sobai baron korche art college e tokhon ekta shikkhar jayga ba ono kichu kora jay jayga ba ono nije ni notun ekta jibon gorar jayga sheigulo shei dharona kintu tokhon karo chilo na amon ki je headmaster sahab eto onuprerona diyechilen tinio kintu beke boshlen যদি না লেখাপড়া করো তা আর্ট কলেজে শেখাটা লেখাপড়া নয় কেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি তখন এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে কিন্তু জেঠামশাই বাড়ির কর্তা একটা সারা রাত্রির বসেও আমাদের সঙ্গে জল্পনা কল্পনা কথাবার্তা হলো জেঠামশাইকে রাজি করানো গেল না যে এত টাকা পয়সা আমি দিতে পারবো না আমি অযথা আমি তাহলে ওইটাইকে জেঠামশাইকে সকালবেলা গুড বাই বলে চলে গেলাম এখন খট খুঁত তো এক আমাদের এক কাকা কাকা থাকতেন তার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে কলকাতা পাড়ি দিলাম তখন আমি কাঠ কলেজে পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছি আমার দূর সম্পর্কে এক পিসিমার বাড়িতে প্রায় পাঁচ ছ মাস ওর খা ওনার বাড়িতে ছিল আমার কিন্তু টাকা পয়সা দিতে পারছি না খাবার খাওয়ার টাকা কোথায় তখন করলাম কি না ওই জর্দা পান খাওয়া শিখলাম জর্দা পান বেশ জর্দা বেশি পরিমাণ খেয়ে নিয়ে জল খেয়ে নিলে বেশ পেট ভর্তি হয়ে যায় বা সারাদিন প্রায় নিশ্চিন্ত এরকম চলে শুধু জল খাওয়ার উপরে থাকে শরীর দুর্বল হচ্ছে বুঝতে পারছি হাঁটতে গিয়ে পারি না তখন ওই হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে একটা জায়গায় বসি ওখানে একটু ড্রয়িং করি স্কেচ করি আবার খানিকটা হাঁটি এইভাবে করে করে কলেজে পৌঁছল 
বিভিন্ন জায়গায় আমি অনুসন্ধান করছি কোথায় খাওয়ার পাওয়া যায় কোথায় আশ্রম আছে কিনা বিভিন্ন জায়গায় গেছি বিভিন্ন জায়গায় গেছি কিন্তু কোথাও কিছু হয় শেষ পর্যন্ত মনে করলাম যে একবার বেলুড় মঠে বেলুড় মঠে একদিন শনিবার দিন কলেজের পরে এখানে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল যে দরোয়ান ছিল তার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হওয়াতে বড় মহারাজ আমাকে বললেন যে ঠিক আছে ওকে বিবেকানন্দ সমাজ মন্দিরের কাছে বসা আমি আসছি এই এরকম একটা হাওয়ার গঙ্গার পাশে বসে থাকতে থাকতে নিজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন যেই যাই তো বড় মহারাজ করেছেন ঠিক একটা শাল পাতার ইয়েতে প্রসাদ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে দিয়ে আমার গায়ে এসে হাত দিলেন আমার যখন চমকে উঠলাম যখন তখন তিনি বললেন কী হলো এত ঠান্ডা বোধ হচ্ছে কি ব্যাপারটা তোমার পর পর বলতে শুরু করলাম যে এরকম এই খাওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছে আমি কলেজ সার করতে পারছি না আর এখন শরীর আর বইছে না যেটা আমি ছোটাছুটি করবো বা কলেজে আসবো তখন তিনি বললেন যে এটা তো এই আশ্রমে থেকে তো এটা করা সম্ভব না কারণ এটা হচ্ছে সমস্ত যারা সাধু হতে হয় আসেন যারা এখানকার মানে আশ্রমের কাজ করেন তাদের জন্য এটা কিন্তু বাইরে ছাত্র কোনো কিছু রাখা হয় না তখন আমি খুব মানে একটা মর্মা হতে হলো আর কি যে সত্যিকার এখানেও কিছু হবে না আবেগের বসে আমি বলে ফেললাম তাহলে আমিও সন্ন্যাসী হয়ে যাব তখন তিনি আমাকে কিন্তু খুব জোর বলায় বকা দিলেন ভোগ লেন আগে এটা কি কথা এটা হয় না একটু তুমি ওখান থেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে আর্ট কলেজে পড়বে আর্ট কলেজ থেকে পারলে না পালিয়ে এসে বলছো সন্ন্যাসী হবে এটা হয় নাকি যদি মরতে হয় তুমি ওই আর্ট কলেজে পচে মরবে এর অন্য দিকে পা বাড়াবে না যেটার জন্য এসছো সেখানেই মরবে অন্য কোনো জায়গা আমার কিন্তু স্তম্ভিত ফিরে গেল আমার কিন্তু নিজেকে আত্মবিশ্বাস যেটাকে বলা হয় সে আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু আমি ফিরে পেলাম একজন মহারাজ কিন্তু ফিরিয়ে দিলেন না সেটা কোনোদিন ভোলার নয় সেই জিনিসটা কিন্তু জীবনে এখনও আমি বহন করে যাচ্ছি যদি মরতে হয় তাহলে আটের জন্য মরব যে জন্য আসা সেইখানেই মৃত্যু হবে না খাও বা খাও যাই করো না কেন বা কাজকর্ম করো ওখানেই মৃত্যু হবে কিন্তু চারদিকে পাখির মতো খুঁড়ে এখান থেকে খুঁটে 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 বেড়ানো খাওয়ার বাঁচার কোনো মূল্য হয় না তাহলে মনুষ্যত্বের কোনো প্রশ্ন নেই মানুষ হয় না সেই তাতে সেই স্বামীজি কিন্তু আমার জীবনে মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছেন কিন্তু Once the direction of his life was set, there was no looking back for Niranjan Pradhan. The struggles that he underwent to achieve his dream despite all odds seems to have imbibed him with the vigor and energy that is reflected in the magnificent and massive sculptures and statues that mark his artistic career. Just like the metal suffers the heat of the melting pyre and the blow of the striking hammer to finally attain the form of a beautiful sculpture similarly it is an excruciating journey of tussle and turmoil that made Niranjan Pradhan the artist that he is তখন আমি মানে অন্য সংস্থা বা কোথায় থাকা যায় তার রাস্তা খুঁজছি তখন শুনতে পারলাম যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে বিজয়ানন্দ মহারাজ গেছেন তখন আমি ওনার কাছে দৌড়ে যাই দিয়ে বলছি আমি একজন ছাত্র গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়ি আমাকে কোনো থাকার ব্যবস্থা করা যায় কি বড় মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন বলে এই ছাত্রের কথা আপনাকে বলেছিলাম এর কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি তো সমস্ত তিনি শুনলেন শোনার পরে বললেন যে তিনি ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন আর একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারি তো থাকার ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না তো একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারি খাওয়াটা কী করে করা যায় কি না আমার কটার সময় চাই আমার নটার সময় চাই নটার সময় তখন ঠাকুর বললেন যে নটার সময় তো সম্ভব না কারণ নটার সময় কোনো দিন হয়তো ভাত ফোটে বা কোনো দিন ডাল ফোটে তারপর সবজি টবজি কেনাকাটা হয়ে গেলে তারপর সব রান্না বান্না হয় তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে তুমি ডাল ফুটলে ডাটে ডালে একটা বড় আলু দিয়ে দেবে ভাত ফুটলে ভাতে একটা বড় আলু ফুটে দেবে সেই খেয়েই ও চলে যাবে এখানে চার বছর আমি ওইভাবে যাওয়া আসা করেছি ওই শালিমপুর থেকে এখানে খাওয়া দাওয়া সকালে খাওয়া দাওয়া ওইভাবে করতাম এবং রাত্রে ফিরে এসে আমার খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি যেতাম এই হচ্ছে আমার জীবনযাত্রা আর কি তো ওই সময় যদি স্বামীজির ওই সাপোর্ট না পেতাম আমি তাহলে হয়তো আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতাম না সে সুযোগ আমার ছিল না কারণ না খেতে পেয়ে কতদিন বাঁচতাম আমি সেই যে ব্যবস্থাটুকু করে দিয়েছিলাম সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু আমি 
চার বছর ধরে চালিয়েছিলাম পাঁচ বছরের পর এসে আমি বলেছিলাম স্বামীজি আমি একটু অন্য জায়গায় শেপ করতে চাইছি আর খাওয়া দাওয়া করা যাবে না আমার ফাইনাল ইয়ার এবার একটু ভালো কাজ করে বড় একটু কাজ টাজ করে একটু আমার রেজাল্টটাকে ভালো করতে হবে স্বামীজি কিন্তু সম্মতি দিল যে তুমি যে এত বছর কাটিয়েছ এইভাবে এই জন্য আমি খুব গর্বিত Life gets transformed in Niranjan Pradhan's works and unfolds its inner essence in powerful and magnificent forms. Beginning his artistic journey in the 1960s, Niranjan Pradhan was trained both in painting and sculpture, but he preferred sculpture as the principal medium of expression. extracting the abstract out of the very much worldly real he has made a very important mark in the modernity of indian sculpture conversion of the reality into the rhythmic music of an abstract nature is the essence of his creativity bostu kotha bole seta chok pete sunte hoy kan pete nay ki কোনো কোনো জিনিস মানে বস্তু আর কি সে নিজে হতে চায় একটা জিনিস দেখে মনে হলো এটা এ হতে চাইছে তো আচ্ছা এই হওয়াটাকে করে দেখা যাক কি হয় এই গ্রন্থনাটা তখন আমার উপরে নির্ভর করে আমি কিভাবে গড়ে তুলবো ওইটাকে এগুলো সেই অবয়ব দিয়ে আকৃতি দিয়েই ধরতে হয় সেই আকৃতিটাই হচ্ছে ভাস্কর্য বাঁচার ক্ষমতা এনার্জি হচ্ছে তো মূল স্কালচারের মূল কথা এবং গ্রোথ ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা একের পর এক জিনিস যেন বেড়ে উঠছে চাইছে সে আরও বড় হতে আরও বড় হতে আরও বড় হতে আরও বড় হতে এই যে এনার্জিটা এই এনার্জিটা সে তার শরীরের মধ্যে বা তার ফর্মের মধ্যে এমন ধরতে হবে সেই এনার্জি অ্যান্ড গ্রোথটা যেন সবসময় যেন ফুটে বেরোয় খুলে বেরোয় এটা একটা মানুষ দিয়েও বলে ধরানো যায় দুটো পা আর সমস্ত এনার্জিটা কিন্তু পায়ের থেকেও সেই শরীরের কাছে বুকের কাছে এসে এনার্জি সঞ্চয় হচ্ছে কিন্তু সেই এনার্জিটা কোথেকে আসছে ওই একটা খালি বুক বুকের কাছে এরকম একটা যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সে সব সময় যেন পাম্পিং স্টেশনের কাজ করে যাচ্ছে খারাপ রক্ত নিয়ে এসে তাকে পরিচালিত করে পাম্প করে আবার ভালো রক্তের কাছে পাঠাচ্ছে এই যে রোটেশান এই রোটেশানটাই হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা বড় কাজ তেমনি স্কালচারের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটাই আছে কিন্তু সেটা দেখতে হবে দেখা শিখতে হবে বহুদিন ঘষা মাজা করতে করতে একটা জিনিস দাঁড়িয়ে যায় শেখা যায় সেই শেখাটাই হচ্ছে মূল কথা লার্নিং ইজ হোয়াট নিরঞ্জন প্রধান holds in highest regard and thus he feels eternally indebted to his teachers be it from his school days or from his days as a student of the government college of art and craft kolkata he was so inspired by the esteemed teachers of the art college that after spending 7 years as a student there when the opportunity arose he chose to become a teacher himself in the same college and pass on his learning to the future generations even today with great regard he acknowledges his masters like chintamani kaur dhiren brahmo kishori roy and gopal ghosh gopal babu second year er master sai chilen kono rokom kotha bolen na sob samoy cigarette khan ar bagane bagane ghure beran bangarer pata dekhten gacher pata kemon কাঁটাগুলো কেমন ধার কোন পাতার কি রং সব সময় নিজে কাজ করছে কখন থুতু দিয়ে কাজ করছেন কখন জলে ডুবিয়ে কাজ করছেন কখন তেল রং লাগিয়ে দিয়ে কাজ করছেন বিধি নিষেধ কোনো কিছু নেই এটা একটা শেখার তো একটা সময় যাচ্ছি যার পরে এই নিয়ে যান শোনো 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 দেখো তো কী দেখছো সিগারেট টেনে আবার গাছের টবের এরকম গাছ একটা কাঁটা কাঁটা লাল লাল ছোট ছোট ফুল হয় বাঁকা চোরা এ ডাল সেটাতে তিনি ধোঁয়া ছাড়ছেন আর দেখি মুসগুল হচ্ছে আমি মাসা কী করলেন আপনি সিগারেট খাড়লেন সিগারেটের ধোঁয়া নিচে ছাড়লেন সেই ধোঁয়াগুলো ওপরে উঠে গেল ভালো করে দেখো ধোঁয়াটা ছাড়লাম গোড়াতে সেটা উঠে গিয়ে গাছের পাতায় তার কি রূপ হলো কিভাবে ভাগ হলো গাছের ডালে কিভাবে ভাগ হচ্ছে যেখানে কাঁটা রয়েছে সেখানে কিভাবে ধোঁয়াটাকে চিড়ে তাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়ে কুণ্ডলি পাকাচ্ছে এই যে এইগুলো না দেখলে কি করে হবে 
তারপরে একদিন তিনি একটা ছবি এঁকেছেন বীরভূমের রাস্তা একটা খোলা মাঠ দিয়ে গরমে উত্তপ্ত মাছটা রাস্তা তাতে কাঁকরে পাতা সেখানে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো একটা উঠেছে সেই ঘূর্ণিঝড়টাকে এমন করেছেন লতা পাতা নিয়ে সে না দেখলে বোঝা যাবে না শিল্প এইভাবে ভাবতে হয় এই ধরনের কয়েকজন মাস সমস্যাকে আমরা পেয়েছি চিন্তামণি কারের কাছে গেছি তখন তিনি আমাদের এসে কাছেন স্কালচারে যখন এই ক্লাসে ঢুকেছি তখন তিনি উড কার্ভিং হবে তা আমি যথারীতি বাইরে গিয়ে সস্তা দামের একটা কাঠ সেটা কাঠটা এখনও আছে সেটা বিক্রি করি না অনেকে কিনতে চেয়েছে বিক্রি করি নি আমি ওটা প্রথম কাঠে উড কাঠ বলে সে কাঠ দেখে মাস সমস্যা খেপে গেলেন তাহলে তো তুমি এই অসাদ তুলতে পারবে না তুমি এক্সিবিশনে কাজ দেবে কি করে আমার মাস আমি করে দেবো আর করে দেবো বললেই হলো আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা আমি জানি না আমার মাস সমস্যায় করে দেবো মাস সমস্যায় যেই বেরিয়ে গেছে না আমি চলে এসেছি চাঁদনি চকে বাসুলি নিয়ে হ্যাঁ কলেজ চলে গেছি দিয়ে বাসুলি দিয়ে দাঁত দম মেরে একবারে ছাল টাল তুলে ফেলে এ করে দুদিনের মাথা গাউজিং করে ফিনিশ করে কাঠটাকে দাঁড় করে দিয়েছে গ্রামের একটা বধূ তারই একটা রিজেমবলস রাখা আছে একটা ঘুমটা পড়া মেয়ে একটা ঢঙে বসা কাজ দেখে গেছেন মাস মশায় মাস মশায় আমাকে দেখেছেন আমি তো আনন্দ মনে একবারে উপরে উঠলাম দিয়ে মাস মশা আপনি ডেকেছিলেন হ্যাঁ তোমাকে ডেকেছিলাম আহ তুমি তো খুব কাজের ছেলে কী করে করলে তুমি তো জাদু জানো না না মাস মশাই তখন মাস মশাই চুপ করে কিছুক্ষণ থেকে বললো যে শোনো বাসুলি দিয়ে কাটলে কেটে গাউজিং করে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে তুমি কাঠটা গাউজিং করে কেটেছ যে কাঠটা তুমি কাটছ সেখানে একটা প্রাণ সঞ্চার শিল্পের প্রাণ সঞ্চার করছো তাকে যদি এভাবে আঘাত করো তোমার ডাকে সাড়া দেবে কেন তাকে কাটবে তার গায়ে হাত বোঝাবে গাউজিং করবে হাত বোলাবে তার যেখানে কোথায় ব্যথা লেগেছে তা আমার তোমার অনুভূতির সঙ্গে তার অনুভূতি মেলাবে তবে তো তুমি শিল্পকর্ম করবে তখন আমার মাথায় খেলে গেলাম তখন মাসুদ বললো আচ্ছা এই জন্যই কি জগদীশচন্দ্র বোস বলেছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে দ্যাটস রাইট শিল্পের মধ্যে যে একটা কাঠ হলে ও তার মধ্যে যে একটা অনুভূতি আছে শিল্পীর অনুভূতি তাকে যে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাতে হয় কিভাবে প্রবেশ করাতে হয় তার দরজা কিন্তু তিনি খুলে দেন এই দরজা খুলে দেওয়াটাই হচ্ছে শিক্ষকের প্রথম কাজ একটা পিরিয়ড থাকে যে মাস মশাই শিখিয়েছেন তখন একটা তার প্রভাব আবার মামার চিন্তার সঙ্গে মাস মশাইয়ের প্রভাব মিশিয়ে আর একটা চিন্তা চলছে আবার সব চিন্তা বাদ দিয়ে কিন্তু আবার আমি আমার মতো করে দেব এ প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিন্তু এই ধরনের জিনিস চলে আবার এক একটা যুগ আসে সময় আসে যে সময় কিন্তু কিছু জিনিস অবদান দেয় নিরঞ্জন প্রধান হ্যাজ বিন চ্যাম্পিয়ন in exploring and experimenting with different mediums and different styles dynamic depiction of animal forms representing our instinctual nature is a common theme of his works as is the nurturing portrayal of the mother and the child his art is a revelation of growth and form through the search of rhythm and harmony His representation of nature and the female form is as fascinating as his devotion for the spiritual and the transcendent. Ami painting er chhatro chilam aba sculpture o chilam. Sculpture ta beche nilam keno ei proshno aste pare. Sthaitto kintu bhaskorjer beshi. Art ebong architecture. Art bolte kintu bhaskorjo art ebong architecture এর জীবন শক্তি অনেক বেশি যাতে যত বেশি শ্রম দেওয়া হবে তার লংজিভিটি তত বাড়বে একটা পেন্টিং করতে হলে অত শ্রম দিতে হয় না কিন্তু এটা আমার বিচার কারণ আমি মহেন্দ্রদর হরপ্পার সভ্যতা থেকে এই জিনিসটা সংগ্রহ করেছি যে তখনকার দিনে তো ছবি আঁকা হতো আর্ট এবং আর্কিটেকচার ছিল ছবি কি লোকে আঁকতো না ডান্স ছিল নাচতো লোকে কি ধরনের গান হতো তার কিন্তু অস্তিত্ব নেই কিন্তু নর্তকী মূর্তি পাচ্ছি আমরা তাহলে তো স্কালচার করাটাই ভালো যেটা বহুদিন থাকবে একটা সভ্যতাকে ধরে রাখতে হলে কিন্তু স্কালচারই একমাত্র 
স্কালচার খানিকটা মুখ বোধি রঙিন নয় রং ছড়ায় না আলোকে আলোকিত হয় না কিন্তু অবয়বের ঢেউ অবয়বের যে মুদ্রা তার যে উদ্ভাস রূপ একটা ছোট কাজকে দেখে যদি ফটোগ্রাফ তোলা যায় দেখা যাবে যে বিশাল বড় মনে হচ্ছে কি করে সেই বিশালত্বটা ওই ছোট কাজের মধ্যে এলো করতে ওটাই হচ্ছে ওর প্রাণ শক্তি ওই প্রাণ শক্তিটাকে ধরতে যদি হয় তাহলে স্কালচার করার দরকার আছে হয়তো পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে একদিন আবার দেখা যাবে একটা প্রজাতি আসবে ও মানব সভ্যতা একটা আসবে তারা খুঁড়িয়ে সেগুলো মাটির তোলা থেকে বার করবে যে বলবে হ্যাঁ এই সময় এই ধরনের কাজ হতো One of the early works that would immortalize Niranjan Pradhan came to fruition in 1989 with a 13 and a half feet statue of Mohanayak Uttam Kumar. But how to depict the hero with a thousand faces who is the heartthrob of every Bengali? Niranjan Pradhan resisted from depicting Uttam Kumar in any of his cinematic roles instead chose to portray the real man behind the matini idol obinoy uttam kumar ekta charitrer uttam kumar take jemon parda hoyeche ja likhe da hoyeche setai tini uccharan korchen kintu prokito arthe uttam kumar ta ki ki dhoroner ki tar nature ki shobhab seta to ekhane paoa jabe na uttam kumar ekjon bangali je bangali bibhinno charitre obinoy kore she uttam kumar hoye utheche tar ashol naam ta shobai bhule geche সে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে সেই উত্তম কুমার কেমন চাই দ্য স্ট্যাচু অফ উত্তম কুমার মেড নিরঞ্জন প্রধান আ হাউস হোল্ড নেম হি বিকেম আ পায়োনিয়ার ফর ক্রিয়েটিং রিয়েলিস্টিক বাস্টস এন্ড জায়ান্ট স্ট্যাচুস অফ এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস হুইচ আর নোন টু এমফোসাইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ট্রেটস এন্ড এক্সুড এন্ড অরা অফ বিং এ লাইফ ইনস্টলেশন অফ সাচ স্কালচারস ক্রিয়েটেড বাই হিম can be found in abundance today one such iconic statue is that of satyajit ray the greatest maestro of indian cinema satyajit ray kon satyajit ray je film er role ta hate dhora ache sei film er role ta theke por por film gulo ke nabiye giye she din dekhe jacche tar kajer shonge ekta otopoto bhabe joriye satyajit ray mur jokhon murti toiri kora hocche sei kajer shonge jukto hoye gechilen onek lok মানে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যারা যারা কাজ করেছেন সবাই প্রায় ইনভলভ হয়েছিল আগে মুখটাকে অ্যাপ্রুভ করতে বলেছিলাম আগে মুখটাকে দেখে নিন আপনার আমার কাজ করার পদ্ধতিটা হচ্ছে এইটাই আগে মাথাটা করে নিই যে পরিমাণ হবে সেই সাইজে মাথাটা করে নিয়ে ওপর থেকে স্ট্রাকচার বেঁধে তারপরে নিচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে নেমে কাজ করি এবং ডাইরেক্ট কাজ করি আমি কিন্তু কার্ভিং পদ্ধতিটাকে বেশি অ্যালাউ করি প্লাস্টার দিয়ে জমাবো প্রয়োজনে কাটবো যে খাঁচটা আমার ভালো লাগবে সেই খাঁচটা রাখবো চপার দিয়ে কেটে সেই ভাঁজগুলো তৈরি করি তারপরে আবার প্লাস্টার দিয়ে ফিনিশ করি এই কাট কাট থাকার জন্য কি হয় আলো ছাড়াটা ভালো ধরে এবং যে কাজের যে খাঁজগুলো এই যে জামার খাঁজ বা ভাঁজগুলো আরও বেশি প্রকট হয়ে যায় তো সেইভাবে সত্যজিৎ রায় আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো তখন আমি বললাম যে তিনি ফিল্ম দেখছেন যাচাই করে দেখছেন যে সত্যিকারের ফিল্মটা ঠিক হলো কি It is indeed a twist of destiny how one of the earliest portrait sculptures made by Niranjan Pradhan would lead him to the zenith of his artistic journey. He had made a bust of Raja Ram Mohan Roy which was installed in Bristol, England in 1985. Almost a decade later, an order for a full-size statue of Raja Ram Mohan came back to him. Niranjan Pradhan was not only commissioned to make the statue but also invited to come and install it in College Green in Bristol in 1997 standing under the shadows of the imposing Bristol Cathedral with the central library and the council house on either side it seems to hold sway over everyone that passes by Niranjan Pradhan a man always clad in white dhoti and punjabi broke his tradition and wore western formals for the first time during his visit to bristol from the mangroves of the sundarbans to the far away city of bristol in england niranjan pradhan's journey has been truly remarkable Today in his 80s he lives in the Salt Lake city of Kolkata in his own house. 
His better half, Shukti Shupra Pradhan, is an artist herself, an exponent of painting, and both have been teachers at the Government College of Art and Craft in Kolkata. They share their home with Niranjan Pradhan's brother-in-arms since college days, Monoranjan Ghosh and his wife, Shubhra. And over the years, they have lived together as one family. Niranjan and Shukti Shubhra's only son, Onindo, is settled in the United States of America with his family. Niranjan Pradhan is a living example that no goal is impossible if one truly dedicates his entire self to achieve it. On a to onek kaj korechi. Korar modde matchkana ekta amar travel lelo je chokhe ami dekhte pai na thik moto. Tade operation korar holo operation korar modde ekta jinish holo ki chok diye onaboroto jol porte shuru korlo. Ei chokhe jol porate ei chok ta choto hoye jacche. Ek na operation korar porjonto ei chokhe lift ta ke tola jabe na. Dhora gulo je kichhui korai jabe na. Tale ki hobe? তাহলে কি এতদিনের যে এই পরিশ্রম এতদিনের জন্য যে এই যে লড়াই করলাম সারা জীবন ধরে সেটা কি সত্যিকারের প্রতিফলন হবে না কোনো কোনো প্রকারে না এইখানেই তা শেষ তখন আমার মনে পড়লো বিনোদের এই কথা সেইভাবে এই পাইপ এবং কয়েক কাঠের টুকরো সাজিয়ে একটা হিউম্যান ফিগার গড়লাম কয়েকটা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যোগ জুড়ে দিলাম সেগুলোকে ড্রয়িং করে হাত রেখে হাতে রেতে ড্রয়িংটা করে নিয়ে সেদিক দিয়ে বাটালি চালাম বাটালি চালিয়ে জিনিসটাকে দাঁড় করিয়েছি তোমরাই বলবে ভালো লাগছে কি লাগে আমার অভিধানে শেষ বলে কোনো জিনিস নেই মরার সময়ও যদি একটা আচর কাটি সেই আচরটাও কিন্তু আচর কাটাই হবে সেটা কার মতো হলো কি হলো না হলো তাতে কিছু যায় আসে না তার মধ্যে থেকে যদি কেউ কোনো দিন কিছু খুঁজে পায় তখনই সেই আচর কাটাটা আমার স্বার্থ সেই অপেক্ষা নিয়েই বেঁচে থাকা সেই অপেক্ষা নিয়েই চর্চা সেই অপেক্ষা নিয়েই কাজ করা যা বোধের বাইরে কিন্তু দেখে আবার বোধের মধ্যে আসে সে বোধের মধ্যে যখন আসে সে প্রস্ফুটিত হয় তার বিকাশ ঘটে এটুকুই বোধ